Ótimo. Tem mais? Dando essa origina. Essa apatia por la vida. Esse desânimo. Esa falta de autoestima. Nueve. Diez. Profundo. Ve muy profundo. Muy E vem isso aqui. Isso que está te recordando. É de dia ou é de noite? E como é a nave? Tem algum color? Amarillo grisáceo. É amarillo grisáceo. Okay. E tem movimento? Circular. Como circular. Uhum. E tem temperatura? Uma peça de estelho de luz. De estelhos de luz. Uhum. Y la nada abarca solo un cacho o todo. Abarca todo. Abarca todo. Uh -huh. Y la nada te proyecta o te hace sentir de alguna manera. Bueno, como que estoy. Hay alguna emoción? No. Bien. Lo estás haciendo muy bien. Tu mente está buscando qué recuerdo traer. Yo contaré del 1 al 3 y llegará a tu pantalla mental una imagen que haya afectado tu vida, pudiera ser de la infancia, en el vientre materno. En estas épocas o en otras vidas incluso. Permite que tu mente no consciente haga el trabajo por ti. Con 
contaré del 1 al 3 y ese pensamiento llegará solo a tu mente de manera automática y natural uno dos tres ya estás ahí y dices lo que estás recordando que viene tu mente Es una imagen de desierto. Las paredes son viejas. Y tú estás dentro o estás observando desde afuera. Observo de afuera. Bien. ¿Y cómo eres ahí? ¿Esbelto o robusto? Siente tu cuerpo como es. Observa si alcanzas a ver tus pies. Observa tus manos. Observa si son de grande o de chico. Todo me da vueltas. Bien. Así es como funciona. Lo estás haciendo bien. Y dime. ¿Dónde estás ahí? Cualquier detalle es importante. De las piernas pasadas. Los brazos pasados. Y cuéntame con esa imagen de ser ¿Cómo es? Está ahí, pero no creo. No sé. 
eso de que no se llevan muy bonitas por ahora. Uh -huh. Voy a contar del 1 al 3. Y de manera natural y nítida verás esa imagen. O la primera que llegue a tu mente. 1, 2, 3. Y dime, ¿cómo es ahí? Las vueltas son más rápidas. Las vueltas son más rápidas. Ajá. ¿Y tú te observas ahí? Estoy dando vueltas y vueltas. ¿Y cómo se ha ido en las vueltas? Es un túnel, es el espacio. Es como si fuera el espacio. Como si fuera el espacio. Vueltas y vueltas, de repente, como si fueran estrellas de luz en forma horizontal. Estrellas de luz en forma horizontal. ¿Y estás adentro de algo? ¿O sientes que estás afuera? Siento los movimientos como si estuviera yo adentro. Uh -huh. Los movimientos circulares. ¿no? Ahora, Sergio, congela la imagen. Uno, congela la imagen. Dos, tres. Y ahora observa desde lejos y dime qué ves. Las puertas son poquitas, pero como si fuera el espacio. Estoy en el espacio. Me pues siento como pues, si estuviera con los pies encogidos y vueltas y vueltas. Tengo los pies encogidos y estoy dando vueltas y vueltas. ¿Estás metido en algo? Sí, no. no. No, no sé cómo se paga, no sé cómo.
Es un asiento, es una cápsula. Es algo así como redondo, por eso estoy con los pies encogidos. Es algo redondo, por eso estoy con los pies encogidos. Bien. Un poco así desesperado. Un poco desesperado. Por tratar de controlar. Ajá. Te estás transportando, hubo un accidente, por eso estás dando vueltas. ¿Qué está pasando? Observa con atención. ¿Estás en el infinito? Eh, creo que sí. Creo. Como si estuviera viajando. Como si estuviera viajando. Bien. Y dime, ¿cómo es tu ropa ahí? Percibo como un color gris. Percibo un color gris. ¿Y ya dejaste de dar vueltas? No. Bien. Como que se calma y vuelve otra vez. Forma rápido. Observa si dentro de esa cápsula donde estás. ¿Hay algún botón? ¿Alguna pantalla? ¿Alguna palanca? Es como un cristal. Es un cristal. Es un cristal. ¿De dónde vienes? ¿Y por qué estás ahí? Lo primero que llega a tu mente, eso es. Calma, pero es como, o sea, está como controlado. Bien. ¿Sabes de dónde vienes? No. Bien. ¿Sabes que te estás transportando solamente? Sí. Bien. ¿Cuál es tu destino? ¿Y ahí donde te encuentras estás solo? Sí, estoy solo en mi casa, en el espacio. Bien, estoy solo en el espacio. ¿Todo es cristal? No, más el frente. Solamente el frente. ¿Y lo demás de qué material es? Es algo como cromado. Es cromado. ¿Es metal? ¿O parecido al metal? No, es algo ligero. ¿Es algo ligero? Bien. ¿Alguien te envió? ¿O es por tu cuenta propia que estás viajando? ¿Tienes alguna misión ahí? Tal 
la, como que la comparo y me gusta viajar, solo viajar. Me gusta viajar. No sé si. ¿Cómo sientes que te llamas ahí? El primer nombre que se que llegó a tu mente es Juan. Sí. Okay. Juan, ¿hacia dónde te diriges? ¿Y a qué velocidad vas? Pues es... Es como si no es... Como si fuera rápido, pero a la vez en cámara lenta. Como si fuera rápido y a la vez en cámara lenta. Uh -huh. Juan, ¿vienes de alguna estrella? ¿De algún planeta? Juan, ¿tienes familia? No sé si se relaciona con los tres que tengo. Lo primero que llegue a tu mente, eso está bien. No son tres, pero no sé. Ok. Pero ¿Sientes que tienes tres hijos? ¿O son tres de familia en total? Tres hijos. Tres hijos, bien. No se ven las siluetas. Solo se ven las siluetas. ¿Y cómo son las siluetas, Juan? Descríbeme. Siluetas que se llevan. O sea, como si fuera el contorno del cuerpo humano como si fuera el contorno del cuerpo humano uh -huh. y alcanzas a distinguir qué son No me acordaba. No me acordaba. Recordé en ellos. Uh -huh. Y luego pensé en mis hijos. Adelántate un poco y vamos a ver hacia dónde vas. ¿A 
adelántate un poco ahí, yo voy a contar del 1 al 3. Adelántate un poco. 1, 2, 3. Y dime, Juan, ¿en dónde estás? Se ve un cielo azul. Se ve un cielo azul. Muy claro. Muy claro. El agua azul o el azul. El agua azul. No sé si estoy igual volando. Como si estuviera volando. ¿Y sigues en esa cápsula? Sí. Ahí en ese cielo azul y en esa agua azul, ¿identificas dónde es? Como si fuera la, la tierra, pero de hace muchos años. Como todo. si fuera la tierra, pero desde hace muchos años. Cuando estaba todo limpio. Cuando estaba todo limpio. ¿Qué año viene a tu mente, Juan? ¿Qué número llega a tu mente? Marco el 4, el 6 y el 2. Así lo veo. ¿Me repitas? El 4, el 6 y el 2. El 4, el 6 y el 2. Desde ahí donde estás, alcanzas a ver vida. Animales, gente, se sí, me enfoca en los dinosaurios. Es la época de los dinosaurios. ¿Alcanzas a ver algunos? Se ven varios y otros que vuelan. Se ven varios y algunos que vuelan. ¿Me podrías describir cómo son esos que vuelan? Pterodáctilos. Uh -huh. ¿Y tú qué haces ahí? Contemplando. Contemplando. Uh -huh. Todo lo demás que son. ¿Contemplando qué? Naturaleza. Los animales. La naturaleza, los animales, bien. El agua. El agua. Y solo estás ahí. ¿Viajas a través del tiempo? Yo creo que sí, porque te se representó como si fuera la noche muy estrellada. Ok. Ahora es de noche y está estrellado. ¿Y sigues viajando en esa cápsula? Sí. 
Y ya cambiaste o sigues con los pies encogidos, con las piernas encogidas. Siento un hormigueo en las piernas. Ajá. Observa tus piernas y dime cómo son ahí. ¿Son raras? No, ya, se están separando. O sea, no, no, mis pies parecen patas. En vez de pies parecen patas y son muy delgados. Sí. ¿Y cómo, cómo patas? O sea, es como si fuera una B, algo. ¿Con una pata de ave? Sí. ¿Y cuántos dedos tiene? Son dos. Son dos dedos. ¿Y tienen uñas? Sí. Bien. ¿De qué planeta vienes? ¿O de qué estrella? Me vino en la mente así nada más rápido. Orión. De Orión. ¿Y cuál es tu misión? ¿Cuál es tu trabajo? Sigue revisando tu cuerpo hacia arriba y dime, ¿qué hay en tu tronco? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahora observa tus manos y dime cómo las ves. Me lo voy a observar como si fuera una especie de como de pez o algo así. Si fuera un pez, ¿vale? Como si fuera un pez. Sí. Ajá. ¿A qué raza perteneces?
¿Qué más me quieres platicar de ahí dónde estás? No, que estoy parado. ¿Estoy parado? O sea, observando todo. Uh -huh. Es muy bonito todo. Es muy bonito. Pero igual estoy solo. O sea, no. Estoy solo. No hay nada. Uh -huh. ¿Y el artefacto donde viajabas en dónde está? A un lado. Está a un lado de ti. Descríbemelo cómo se ve desde afuera. Es como si fuera una, una esfera. Como una esfera. Pero cristal al frente y, y la parte de atrás como si fuera o sea, un color así a cero o algo. La parte de atrás como a cero. Sí. Bien. Y ahora dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? Se me viene a la mente Juan, Juan y Pedro, no sé si es igual. Se me viene a la mente Juan y Pedro. Bien. Juan, ¿de qué te alimentas? energía, pero no sé qué energía. De energía. Uh -huh. pues lo primero que se me viene es la energía. Uh -huh. Lo estás haciendo muy bien. ¿Y por qué estás observando ahí a los animales y el agua? el cielo como esa tranquilidad ¿te gusta esa tranquilidad? sí uh -huh. como que no la había visto antes como que no la había visto antes uh -huh. ¿hay algún animal por ahí que se acerque a ti? no ya está en la están a lo lejos. Aunque alimentándose de hierba. ¿no? Uh -huh. ¿Y te detuviste ahí solo para observar? Sí. Bien. Y esa esfera usa combustible. ¿No ves ningún depósito? No. Bien. Acércate un poco a esa esfera, Juan. En la parte del cristal. Donde se ve tu reflejo. Y dime, ¿cómo eres? Sí, así como si fuera un pez, o sea... Vaya, así lo veo. Soy como un pez. Uh -huh. ¿Y qué más me quieres platicar de ti?
Adelántate un poquito, Juan. Adelántate un poco. Dime qué sucede. Voy a contar del 1 al 3 y te adelantas. Busca un dato importante. 1, 2, 3. Y dime qué está pasando aquí. Observa si estás de nuevo dentro de la esfera. Sí, sí, estuve. Como si fuera de paso. Ok. Ahora vas a otro lugar. Juan, desde esa dimensión de luz donde te encuentras o desde esa dimensión solamente quisieras darle un mensaje a Sergio en esta vida actual algo que le ayudara a entender las preguntas, las inquietudes lo que tú ya sabes que él tiene. Esa es la mente como si fuera de contemplarlo mucho o dando a entender que disfrutar de la vida. Disfrutar de la vida. Permite que la información fluya y como vaya llegando, ve diciendo, platica. ¿Cuál es el mensaje para Sergio? Sí, que disfrute la vida, que no me preocupe tanto de las cosas materiales. Que disfrute la vida y no se preocupe tanto por las cosas materiales. Uh -huh. Como si estuviera aquí para aprender. ¿Me repites? Como que si estuviera aquí para aprender. Ajá. Tiene mucho que aprender. Tiene mucho que aprender. Me suena de que tiene que orientarse dónde está el sur, dónde está el norte. 
tiene que orientarse donde está el sur y donde está el norte. Como tú lo sabes, ¿cierto, Juan? Sí. Así es. Sergio estaba un poco perdido. Yo creo que sí, porque no, no se ubica. Uh -huh. No se ubica. Juan, esa apatía por la vida que tiene Sergio, ¿a qué se debe? Ese desánimo, ese desgano por vivir y a las cosas y a las actividades cotidianas. ¿A qué se deben? Preocupaciones materiales. Preocupaciones materiales. Uh -huh. Si el universo lo permite, quisieras retirar hoy de él. Esas preocupaciones materiales. O es parte de su aprendizaje. Es como que que sí, pero también tiene que aprender. Sí se puede llevar esas preocupaciones, pero también tiene que aprender. Sí. Bien. Juan, ¿le quieres recordar a Sergio de dónde viene? Que él sabe de dónde va a ser. Él sabe. Sí. Él sabe, solo que a veces te olvida. Sí, que, que se ubique, que ubique es entre el norte y el sur y él sabe de dónde es. Que ubique el norte y el sur y él sabe dónde es. Juan Sergio tiene algunos bloqueos en cuanto a... aprender nuevas cosas, iniciar nuevos proyectos, interesarse en ellos. Leer más, aprender inglés, preparación académica, intelectual. Se ríe, como si fuera. ¿Cómo? Como que se ríe. ¿Se ríe? Sí. Oh, yo sé por qué. ¿Tú también? Tantas preocupaciones. Uh -huh. Uh -huh. 
esas preocupaciones no son importantes. Financiero. El mañana. Financiero, el mañana. Uh -huh. ¿Qué más le puedes decir para quitar su ansiedad? Necesitamos que lo ayudes. quieres llevar esa ansiedad para que haga mejor su trabajo y realice mejor su aprendizaje sí. bien entonces llévate esa ansiedad también más enérgico con el mismo ¿ves? ¿me repites eso? tiene que ser más enérgico como con el mismo tiene que ser más enérgico enérgico ¿se consiente mucho? ¿no se exige? no se exige exigir más él puede y se tiene que exigir más Juan su timidez a veces le impide seguir adelante ubicar el norte y el sur te puedes llevar también te quieres llevar esa timidez Bien, entonces llévatela. Sergio, ¿le quieres entregar esa timidez a Juan? Sí. Entrégaselo entonces. Pon toda tu disposición. Con tu corazón y con tu mente. Que hoy él se la lleve. ¿Y qué hace con ella, Sergio? ¿Qué hace con la timidez y la ansiedad? Como que la desechó. Sentí un descanso. Excelente, muy bien. ¿Qué más le quieres entregar, Sergio? ¿Le quieres entregar también la apatía? Negativo, la Entrégaselo también para que lo transforme. ¿Qué más le estás entregando? Me está diciendo de que recuerde dónde soy, que debe ser fuerte, enérgico. Que él, él puede hacer las cosas. Solo es lo que se lo proponga. Él puede hacer las cosas solo que se lo proponga. 
lo que dijiste anteriormente. Lo puedes repetir en voz alta. Él sabe. Él sabe que tiene que hacer las cosas bien, tiene que ser más fuerte, enérgico. Enérgico. Él sabe de dónde es. Él sabe de dónde es. ¿Qué más le estás entregando, Sergio? Como que se hicieron presente los, mis hijos. Bien. Las tres. Uh -huh. Como que siempre han estado juntos. Siempre han estado juntos, claro. ¿Y está la niña? Sí. Uh -huh. Observa bien. Observa bien y dime si esos hijos son los hijos de Juan, son los mismos hijos de Sergio. Revisa qué diferencia hay, me interesa saber. No parecen los mismos. ¿Parecen los mismos? Sí. Bien. Ahora dime qué te dice tu corazón. ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué están ahí? No tengo que cuidarlos mucho. Tengo que cuidarlos mucho. No dejarlo. Siempre darle igual. El mejor ejemplo. Ponerles el mejor ejemplo. Y luchar por ellos. Luchar por ellos. Mira qué bonitas palabras acabas de decir. Pregúntale a Juan que te diga de Alejandro. ¿Por qué llegó un niño tan especial a tu vida? Es el que me da fuerzas. Es como si fuera el equilibrio. Y es muy especial. Es como si Alejandro fuera el equilibrio. Sí. Bien. Es un niño muy especial. También inteligente. Por, uh -huh. por supuesto que sí, también inteligente. Solo hay que darle tiempo. estás sintiendo, Sergio, con eso que está haciendo Juan contigo? Se siente tranquilo. Uh -huh. Relajado. Relajado. ¿Te sientes bien? Sí, no sé. Escucha qué más te dice Juan y repite en voz alta para que te quede de recuerdo. Es una información muy valiosa. Nunca estás solo. Siempre estamos observando. Sergio se sentía solo y sin embargo siempre ha estado acompañado, ¿cierto? Sí. Como que había perdido eso. La gente que lo rodea, mucha gente que lo estima. Uh -huh. Él no se da cuenta. Y él no se da cuenta. 
seguramente que desde hoy sí se va a dar cuenta. Juan, acabas de decir que ustedes lo vigilan, que ustedes lo observan. ¿Para qué lo observan? Para mi aprendizaje, ¿me podrías explicar? Sí, ¿cómo va su aprendizaje? ¿Cómo va su aprendizaje? Sí. Bien. Lo ha he hecho bien. Lo ha he hecho bien. Lo ha he hecho bien. Excelente. Sin embargo, debe de ser más... ¿Cuál fue la palabra que utilizaste? ¿Enérgico? Sí. Bien. Con lo que estás haciendo hoy por él, significa que su autoestima mejorará. Tiene que mejorar. Tiene que mejorar su autoestima bastante también. Él tiene que mejorar su autoestima bastante. Bien. Juan, ¿me podrías explicar para mi aprendizaje? ¿Por qué está aquí Sergio? ¿Qué vino a aprender? ¿Él eligió venir o alguien lo mandó? Él eligió venir. Esa es una forma de comunicarse con nosotros también. ¿Me repites eso para entenderlo mejor? Él eligió venir Ajá. para tratar de comunicarse con nosotros. Para tratar de comunicarse y con nosotros. Y saber de dónde es también. Y saber de dónde es. ¿Y quiénes son ustedes, Juan? ¿Por qué hablas en plural? Porque soy yo y son otras personas que... Donde venimos hoy... Somos muchos. Bien. ¿Y ustedes de dónde vienen? Hace rato como que me pareció que era de Orión. ¿Y ahorita? No sé. Bien. Eso solamente es curiosidad mía. ¿Qué más te dice Juan Sergio? Pon atención. Como que me hizo presente a todos mis hermanos. ¿no? Uh -huh. A mí no me olvide de ellos, que ellos también me quieren mucho. Que también tus hermanos te quieren mucho. ¿Te das cuenta? Sí. Y tú te estabas sintiendo solo. Entonces no hay por qué sentirse solo, ¿cierto? Bien. Llénate del amor de tu familia. Llénate del amor de tus hijos. Y llénate del amor de tu familia estelar. Veniste a aprender y lo estás haciendo bien y escuchaste. Llénate de ese amor, Sergio. Permite que ese amor te envuelva te acaricie, te proteja y sé más enérgico. ¿Quieres serlo? Sí. Excelente. Muy bien. Llénate de todo ese amor. Permite que todo tu cuerpo, todo tu cuerpo se envuelva de ese amor, de esa compañía. ¿Se siente bien? Sí. Uh -huh. 
Pregúntale a Juan si él te quiere ayudar reparando tu columna vertebral. Él tiene la capacidad de hacerlo. Y si tú tienes la disposición, así será. Sí. Bien. Y explícame cómo lo hace para mi aprendizaje, Sergio. Pon toda tu intención para sanar de una vez por todas tu espalda, tu columna, tus pantorrillas, tus pies, todos tus huesos. Y dime cómo lo repara. Donde me va tocando como que para inyectando energía. Conforme va, me va tocando va inyectando sí. energía. Las pantorrillas, los pies. Las pantorrillas y los pies, muy bien. ¿Se siente bien? Sí, más tranquilo. Tranquilo. Mm. Parece que ya. ¿Ya terminó? Sí. Bien. ¿Le quieres entregar a Juan la culpa? de no estar con Joan, con Joan, para que él la transforme en amor, en luz. Como que ya ocurrió. Ya ocurrió. Ya. Excelente, muy bien. Sergio, ¿le quieres pedir perdón a alguien? ¿Tú sabes a quién? Pedir perdón a mi hija. Perdoné la mamá de mi hija. ¿También quieres perdonar a ella? Bueno, no hace mucho que la perdone. Bien. Pero una vez más no se da. Así confirmamos que realmente no hay ahí nada que nos ate. Perdona a esa mujer. Ya ah, sí, la perdono. Bien. ¿Le quieres dar las gracias por haberte dado a Joana? Sí. Entonces agradecele también. Siempre he pedido que le vaya bien. Excelente. En todo lo que haga. ¿Hay alguien más a quien tú quieras perdonar? Entonces, ¿ya estás listo para regresar? Sí.
pregúntele a Juan si ya estás listo o nos hace falta algo más. Dice que está bien. Dice que está bien. Uh -huh. Pregúntele a Juan o pídele a Juan que si por favor puede retirar todas las energías de tu cuerpo que no sean tuyas, que no correspondan, si es que hubiera alguna que no sea tuya. ¿Qué sucede? Dice que no, que está bien. Que no, que está bien. Excelente. Entonces agradecele a Juan todo lo que hoy hizo por ti. Y despídete de él, aunque tú sabes que despedirse es un decir. Porque siempre te acompañan. Él y todos los demás. Sí. Okay. Bueno, Juan, yo me despido de ti. Sigue tu proceso ahí en la luz. Sí. Y ahora, Sergio, prepárate porque vamos a regresar. ¿Estás listo para iniciar una segunda etapa de vida? Sí. Siendo más enérgico. Sí. Disciplinado. Disciplinado. Enérgico. Bien. Lleno de ánimo. Lleno de ánimo. ¿Qué más, Sergio? A luchar, a luchar. A luchar. Bien. Entonces pon todas esas cosas bonitas en tu corazón. Pon el positivismo, la lucha, la alegría, la determinación. Pon la valentía. ¿Qué más quieres poner? Seguir estudiando. Seguir estudiando y preparándote muy bien. ¿Estás decidido a hacer un buen papel ahí? Sí. ¿A ubicar cuál es el sur y cuál es el norte? Sí. Excelente, muy bien. Integra toda esa información. Métale en tu mente y en tu corazón. contaré del 1 al 5 y cuando llegues a tu lugar de descanso dormirás profunda profundamente y los cambios se notarán mucho tu iniciativa se notará mucho tu creatividad tu estudio la lectura el inglés, tu autoestima. Esos cambios serán muy notorios ante ti y ante los demás. Y conforme vayan pasando los días, te sentirás cada vez mejor, más seguro, con rumbo, sabiendo dónde está el sur y dónde está el norte. 
Conforme vaya contando, irás regresando dueño de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a 5, tocaré tu frente y con cada número irás cada vez más en, la, en alerta. 1. Vamos regresando. Te sientes ligero y ligero, como en esa esfera. Muy ligero. Muy ligero. Toda esa pesadez se va. Fuera. Ya no necesitamos esa pesadez. Fuera se va. Ya no la necesitamos. Ahora estás muy ligerito, ligerito. Te sientes renovado. Un hombre enérgico. Disciplinado. Valiente. Sin ansiedad. La ansiedad se fue. Y como ya se fue, no necesitas comerte las uñas porque ya se fue. Dos, seguimos regresando. Dueño de tu mente y de tu cuerpo. Tres, te haces consciente del lugar en donde estás, del espacio, del sillón, de tu ropa, de los carros. Cuatro, seguimos regresando y te sientes cada vez más ligero, pero sobre todo feliz, porque hoy inicias una, una siguiente etapa de vida y desde hoy nada será igual, nada será igual, todo en bienestar. Cinco, despierta. ¿Cómo te sientes? Me siento relajado, ¿sí? ¿Mm? relajado, tranquilo. ¿Sí? ¿Sí? No sé quiere usted dormir, oiga, pues aquí no es hotel. <risa> no. ¿Estás bien? Sí, sí. Uh -huh. Estoy bien. Este. ¿Qué aprendiste? ¿Qué recordaste y qué aprendiste? Porque ya todas los, las respuestas ya están. Pero tenemos que recordarlas. El recuerdo que estaba ahí en el... en la esfera. Uh -huh. Tenía parecido como... Pues, como si fuera una, una persona, pero como, como si fuera un pez. Uh -huh. o sea, eso fue lo que me llamó la atención. Y sí, que tengo que, que ser más enérgico, más. Pues no haber sido ser enérgico conmigo mismo en cuanto a las cosas que quiero proponerme, tener como proyecto. Uh -huh. ¿Y qué consejo te quieres dar para cuando veas este video dentro de un año? ¿Qué consejo me quiero dar? Yo creo que... Si te lo propones, lo puedes lograr. Entonces el consejo es, Sergio, si te lo propones, lo puedes lograr. ¿Sí? Entonces ya está listo. Uh -huh. Sí, o sea, más que nada es, es, es eso. O sea, yo creo que todo está bien, ¿no? Así es. Sí, hay ciertos problemas que después nos, nos acechan mucho más. Que nos dejamos abrumar, ¿no? Que nos dejamos abrumar, nos, 
enfocamos más en eso, hablamos y nos olvidamos de nosotros que, que lo mucho que puedes hacer vivir la vida como decía también ¿sabes? tienes que vivirla disfrutarla por eso me mostraba el, el cielo, el mar, el agua, la vegetación, los animales Aprender a disfrutar el universo, el universo. la noche estrellada. Sí, la noche estrellada y de esas cosas también nos olvidamos, ¿verdad? Sí. ¿Quisieras compartir esta experiencia, Sergio? Con cuadritos. Con cuadritos. <risa> Te vi la cara de, oh Dios, con cuadritos, por favor. Con cuadritos. Muy bien. ¿Qué? Sí, o sea, es una buena experiencia también. Es una buena experiencia, claro que sí. sí. Porque no sabemos de dónde somos, dónde nos vivimos. dónde vinimos. Es que teníamos que olvidarlo para hacer un buen trabajo aquí. Sí, yo creo que eso fue. Este, lo que de alguna manera se entiende buscando. O sea, como decía, bueno. No vas a ubicarte donde, hay que ubicarse donde estás y no te olvides de dónde vienes. Como él que era un viajero, ¿no? Sí. ¿Qué fecha es hoy? 24 de julio. 25. 24. De julio. De julio. 2014. De 2014, muy bien. ¿Y de qué ciudad vienes? De Monterrey. Bien. ¿Y dónde estamos? En San Luis Potosí. Ah, ¿Ya te ubicaste? Sí. <risa> Excelente, muy bien. Sí, Quédate ahí sí. un momentito. ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo crees que estuviste allá en ese sillón? Una hora, una hora y media. Una hora veintitrés. Bueno, desde que empezamos a grabar, estuvimos un poquito antes. 